ila mgonjwa tumemweka mapumziko kutokana na hali yake haiko sawa damu nyingi zilimtoka mtoto alipata tatizo lolote mtoto hana shida yoyote yuko sawa naweza kuongea na mtu wangu kwa sasa haiwezekani sababu tumemweka mapumziko muda so mrefu inabidi apumzike kwanza Mtoto yuko sawa, usijia alikuwa yuwa. Flaa ya kukutarifi ya kumu. Kutaka. Timiza ahati. Mwana kutuwa kumu katika familia. Kisa ule mpuzu wako. Kienzi mutaifa yako. Ata hongi fanyo nini. Ata ufanyo kitu gani. Siwezi kusarifi jeshi wa polisi. Timiza ahati. Mwana kufanyo hitu mwanikazi ya kumu. Jambo fani. Mm. Bebe mbona una pressure sana? Afande vibaraka wa msijanetu wamenipigia simu. Mm. Kuwa wamemtaka mwanangu na wanamtaka msijanetu nimpeleke. Wamekwambia wapo wapi? Katika gofu Elia na Mabili. Sasa nilikuwa naomba ruhusa yako nimpeleke msijanetu ili kumkomboa mtoto wangu kwa sababu bado ni mchanga sana. Na hatuwezi kumtoa msejanetu hata siku moja kuwapelekea wao kwa ajili ya mtoto wako. Inabidi ulitumikia taifa vizuri. Na sheria hiyo haipo. Lakini mkuu mtoto bado mdogo sana yule. Uone kama yuko kwenye mazingira magumu sana. Nimekwambia sheria hiyo haipo. Sawa. Hatuwezi kumtoa msejanetu kwa ajili ya mwanao. Anayemtoa msejanetu ni mahakama. Sasa kiongozi mimi unanisaidiaje? Nombo ni chaya fanda nyoso. Sao fanda. Yo kwa fanda. Di uko. Talifa lo kwa kwa sa saivi hapa. Mtoto wa bavu wa metekwa. Na wale umteka mtoto wa bafu ni wale wa usika wakubwa wana mahusiano na mzee Janeto. Wanahitaji tumtoe mzee Janeto tumpeleke kule ni kinyume cha sheria ili tukabizwe mtoto. Sasa hii kazi na kukabizi wewe. Sawa, wako gofu. Elia na Mabili. Sawa. Naamini kwamba unatumikia taifa vizuri. Lakini Johnson kumbuka ametekwa mtoto wangu bado mdogo sana. Hawezi kuwa salama kule kwa wale watu. Baba, mimi naelewa. Sawa? Yule mtoto ni mdogo, lakini ulikula kiapo kwa ajili ya kuilinda katiba na kanuni ya nchi yetu. Mpasu kwenda kinyume na wakati unakula kiapo, uliapa ya kwamba utailinda nchi sio familia. Familia inakuja baada ya kuilinda nchi yako. Hivyo, naomba hizo personal interest ziache. Mimi kama rafiki yako na askari mwenzio nitahakikisha familia yako inakuwa salama nitamkoa yule mtoto. Sawa. Nimsomjua kiasi gani familia inauma lakini inaelewa. 
tafadhali mambo nisaidie usiwazi nitamkoa na hilo nakuwa hii afande naomba nichukue vijana kadhaa kwa ajili ya kwenda kufanya hiyo kazi sawa
Johnson ameshindwa kazi. <coughs> Afande kiukweli kazi haikuwa rahisi kama tulivyodhani. Mambo yamekwenda tofauti kabisa mko. Kwa sababu nimefanya kadri ninavyoweza lakini kila ninachokifanya kimekuwa kina kwenda ndivyo sivyo. Wale vijana sio watu wa kawaida. Sikuwahi kutegemea kukutana na vijana kama wale. Huyu mzee Janetu sio mzee wa kawaida. Ana jambo kwa sababu mkuu wale vijana ukiwaona huwezi kudhania kitu anavyovifanya. Na miongoni mwa wale vijana kuna watu ambao wamepitia mafunzo yale yale tuliyopitia sisi mkuu. Kuna kijana mmoja kiukweli yule kijana sijui kama hakuwahi kuwa jeshi basi ana kuna wasiwasi ya kwamba kuna mtu ambaye anawafundisha yale mafunzo. Kila tunachokijua anakijua. Haiwezekani mkuu. Kikweli hali ilikuwa mbaya. Na mpaka mimi kurudi hapa mkuu. Namshukuru Mungu. Mambo yalikuwa ovyo. Kwa hivyo afande mimi naomba tutafute njia mbada ya kuweza kulimaliza hili. Wewe ndio kazi ilikuwa imekushinda hiyo. Bana usiwe wale vijana, si ndio? Mimi na jambo moja. Na mtu pekee wa kuweza kufanya ili jambo likaenda sahihi. Mimi naomba tumpe mamlaka babu. Kwa sababu kwa nilichokiona mkuu wale vijana vitu wanavyovifanya au vitu wanavyovitumia na bavu vinaendana. Na bavu yuko vizuri zaidi yao kwa sababu kuna vitu ambavyo walikuwa wanavifanya ambavyo bavu pekee yake ndo anaweza kuvifanya kweli mkuu siwezi kuwa mnafiki lazima nikubali hakuna katika hiki kikosi kazi ambacho umekipanga zaidi ya bavu nitamsaidia nitakuwa naye lakini naomba umkabidhi mamlaka yote bavu bila yeye hatutaweza kushinda ili genge naomba ufanye maamuzi mkuu sawa ina shida endelea na kazi Sorry. Ah, cool. I don't need to take it. 
kadi ya uzo wangu ulifatilizia swala na mali na kuwa gumu sana upande wangu sasa nimekuja ili uweze kunipa mwongozo nijue unafanyaje mbadi ya swala likamilike asko nachokisikia mimi si sijui kama kipo sahihi unachotakiwa wewe kisha kwa hali na mali mimi nakuwa ya ni kweli analitambua analitambua sana lakini mkuu kulingana na kesi jinsi ile kuelemea ni ngumu sana alafu istoshi serikali ndio sasa hivi kwa makini sana okay sawa mimi sasa kisha nitakupa nyumba yangu ya base beach na kama nitakwenda vizuri na litasimama kama tulivyokusudia nitakupa pesa za kitanzania zisipungua t shillings milioni 500 nafikiri kwenye pesa mkuu hakuna lishinika nalo chini ya jua nitajitahidi kadri ya uwezo wangu na uwezo wangu ili niweze kulifanikisha hali yangu naomba niamini endelea kwa utekelezaji baba asas jambo fund jambo Nadhani sasa utakuwa umefurahi. Baada mimi kumpoteza mke wangu, si ndio? Kwa nini unasema hivyo? Namwamini Johnson. Umeona kilichotokea sasa? Eh, msimamo ni ule ule kwamba siwezi kukupa guide ya kwenda kufanya tukio lolote. Wewe ni askari. Na wakati umetoka kwenye mafunzo unajua kabisa askari yoyote hawezi kulipiza kisasi. Okay, mimi nimekuelewa. Naomba unipe ruhusa nikamgombe mwanangu. Niende mimi mwenyewe. Haipo hivyo serikali yetu na uwezi kukaa juu ya sheria hata siku moja. Tungekuwa tunafanya hivyo sisi, basi nchi nzima hivi watu wangekuwa na uana. Lakini fande, hemfikiria angekuwa ndo wewe. Eh, mke wako kapoteza ka, ka, ka maisha hivi ungevumilia hiki kitu, si ndio? Kio kweli zaidi. Sawa. Yaani hicho unachotaka kukifanya wewe utakwenda jela wewe. Askari yoyote awezi kuvunja sheria kupitia masuala haya. Umenelewa? Na hakuna kifungu chochote cha sheria kinachosema kwamba askari atakapokuwa ata familia yake imezuliwa yeye akalipize kisasi. Kisa fundi. Kama sheria yako haipo tayari kulinda mimi familia yangu. Na mimi siko tayari kutumikia sheria mbaya ilinde familia yangu. jambo fani. Ku vipi? Kuna tatizo gani? Mbona mkutano na bavu hapa? Yaani mazingira sielewi. Kuna tatizo gani tena? Ah, tatizo alipo lakini bwana bavu anataka kutumia maguvu ya kuvunja sheria. Sawa. Na sheria haipo hivyo. Ku binafsi na muelewa sana ndugu yangu ni kwa nani muda mrefu afande ana majonzi sio yeye sasa hivi mimi naomba mpe nafasi mpe muda atakuwa sawa na mimi nitajaribu kuongea naye ili asifanye kitu kinyume na taratibu na sheria zetu tafadhali mruhusu sawa 